Hindi pala sige lang ako. Pero bakit ako umiiyak ngayon? <laughs> Welcome back to my YouTube channel again, and again, and again, and again, Char. So, nagbabalik na naman ang inyong igorotang walwalera. Wala nang iba, kundi ang Arlene Mariana. So, hi guys! So, today, naisipan ko, kasi da, gumawa na ako ng ano, na, gumawa na ako ng video ko, ng vlog ko about sa hair rebanding, hair rebanding tutorial. So, today naman, um, ang bala kong gawin is DIY, do-it-yourself na Brazilian keratin. So, good luck sa akin dahil ang Brazilian is super dry. So, ito yung hair ko pagka hindi ako nagpa-plansya. Sa mga nakikita niya sa mga videos ko, yung past videos ko before guys is, um, di ba, stray siya. Kasi po, pinaplansya ko siya. Pero ngayon, yan, ganyan po siya. At ang hair ko super dry na. So, ngayon, maglalagay tayo ng kamote. So, let's start. So, pasensya na kayo kung may mga maririnig kayong ibang bosses. Step 1 for Brazilian keratin treatment is kailangan ko munang ishampoo yung hair ko para atlisin yung mga residue na naiwan si hair ko like conditioner. Ang gagamitin po nating shampoo is um, wait, nakalimutan ko. <laughs> so, ayun, yung hair ko is um, sinampo ko, ko na siya guys. So, Second step, after mo siyang i-shampoo is, um, tawag na ito. After mo siyang i-shampoo is kailangan mo siyang i-blow dry. Pero ako kasi, medyo, ang tawag na ito, blow dry ko siya sa taas kanina kasi may blow dry sa CR. Kaya para hindi doble, doble trabaho. So, kailangan kong ilagay yung gloves. Kasi hindi mo pwedeng i-direct na hawakan yung yung Brazilian na gamot tapos ilalagay mo sa hair mo. So, I have my applicator here. At may mixing bowl. Putan ko yung mask ko. Wala yung mask ko eh. So, bahala na. Bahala na si bot mo nga. So, let's start. First, ipit. Um, ang paglagay po ng Brazilian is kailangan mo din siyang isectioning. Ganyan. Ayan. Tapos, ayan siya, na may gamot na. So, konti lang siya, guys. Konti lang yung ilalagay mong gamot. Pinakamahirap na gagawin ko to. So, kailangan kong hawakan tong hair. Pinakamahirap sa mahirap, guys. Ito na ang pinakamahirap na ginagawa ko. You want to see two hands? So, ayan. Ang paglagay, guys, ng Brazilian keratin is konti lang po siya. Tapos, pag nailagay mo na siya sa hair, suklay-suklayin mo lang para ma-spread yung gamot. Kasi, ang Brazilian po is Madami man o konti, o konti ang ilalagay mo, same outcome po siya. So, yan. So, next is... gamot guys. Kaya mahapte and actually masakit siya sa ilong. Pero kaya ko to. This is actually my first time.
guys, Brazilian keratin po is a treatment sa mga um, sa mga hair, lalo na yung mga lalo na yung mga hair na dry na dahil sa color, sa pag-color or di kaya sanhin ng bleaching. So tinitreat niya po yung hair, hindi po just to make it clear guys ha, hindi siya nakakaunat ng hair. Treatment lang po siya. So ililesen niya yung dryness ng hair mo. So siya yung nagre-repair sa hair natin to lessen the dryness. Lalo na kung pa, lalo na din kung patay yung hair mo, gagamutin niya. Kaya nga treatment, 'di ba? Yan ang gamit ng Brazilian. So, maraming tao ang nakaka-misinterpret ng Brazilian. After kasi ng treatment na Brazilian, ang outcome ng hair natin is... Oh my God. Ang oh, kante. Oh, naluluka ako. Oh. Sobra. Oh. Ah, gosh. So, yun. After treatment ng Brazilian Keratin, guys, ang outcome niya is super straight siya. So, parang ang itsura niya is parang siyang neriban. Pero actually, hindi po. Tapos na akong mag-apply is, ibababad ko muna yung hair ko for 30 minutes to 40 minutes. So, siguro habang nag-aantay is, magla-lunch muna ako. Kumusta na kaya yung mga... Ang sarap ako. Yung ring na ginamit ko nung prinak ko yung mga friends ko. Kala mo totoo, I see. Look. Yeah, actually, it's... Eh. Yes, actually, it's real ring. Pero what I mean sa real is, yung totoong engage ka. So, yun, guys. Um, kakain muna ako habang binababad yung hair ko. And see you later. Bye! So hi guys, I'm back after 45 minutes. Actually, more than 45 minutes ko siyang binabad kasi gusto kong i-make sure na talagang yung gamot is pumasok sa ano, sa strands, ba't gumaganon ako sa mukha? Strands ng hair ko. At next is, blower ka na po siya. Kailangan po natin siyang i-blower at least 80 to 90% na dry bago po natin siya planchahin. Okay, let's start. So guys, ang pagbabrasilya, hindi rin ganun kadali, lalo pag DIY. Kasi syempre, you chemical. Kasi, as you can see pala, guys, nung naglagay ako ng gamot, di ba binabad ng 40 minutes? After po niya ibabad sa, ng 40 minutes, hindi nyo siya babalnawan, diretso blower na siya. After pag binower mo na siya, talagang pumuputa sa ice mo yung usok niya, so talagang mahapde. So, kung matapang kayo, strong na ba yun? Pag kaya nyo talaga, it's okay na DIY sa bahay. Pero kung kailangan, kung hindi nyo siya kaya magsik kayo ng ano, ng tulong sa 
sa tawag na ito, sa marunong gumawa. Pero at least hindi kayo mahirapan katulad sa akin ngayon. <laughs> Mama! Ayan guys, okay na siya. So, natuyo ko na siya. Ngayon is, maglalagay tayo ng ear cup. Na para siguradong protektado ang ating tenga. At nang sa ganun ay, hindi siya mapaso. So, ayan na siya. Ayan na itsura niya. So, guys, next step after blow up, after blow dry is paplansyahin na po natin siya. Pag plinansya natin siya, make sure na uh, maninipis lang yung hair. Parang ganyan. Yan, ganyan lang siya. Actually, sa akin sobrang nipis. Manipis lang tong hair ko sa rasya. Yan, ganyan lang po siya. Para talagang pag plinansya mo siya, hindi lang yung ilalim ang luto or yung labas ang luto, kundi pati yung pinakagitna ng hair niya. Okay. Ako mahirap talaga Brazilian guys, lalo kung buti nga sa buti nga eh short hair lang ako kasi kung hindi ako short hair at sobrang long ng hair ko at nag Brazilian ako mag-isa, malamang hanggang ngayon hindi pa ako tapos mag-blower at naiiyak na ako. So yan guys, mainit na siya and let's start. It's a serum. Ain't ain. <laughs> Bisaya. Any serum, guys. Kahit hindi yung Ashley brand, hindi Bremud na brand. Meron din yung mga Wella. Meron yung mga ganyan na serum na pwede mo siyang gamitin after ma-treatment na hair mo, after ma-plant siya. Para maging shiny siya. And para mabang. Kasi malaking bagay din ang naitutulong nito.
and I hope meron kayong natutunan no, sa step by step na tinuro ko for Percy and Carotene. Yes, you can do this at home. DIY to it yourself. Pwede mo siyang gawin kahit kahit pwede mo gawin. Pero, dapat, dapat ginawa niyo siya, make sure na kaya niyo yung usok niya. Number one kasi dyan, ang pinakamahirap lang naman is yung part na ano eh, mausok siya, so pumunta siya sa ilong tsaka sa eyes mo, masakit and mahapit siya. Pag hindi mo kaya na ikaw yung gumawa sa sarili mo, kahit sa pag-glower at plan siya, maghanap kayo ng marunong po, ng stylist. Kasi, actually, sa totoo lang ha, pwede ka namang bumali, bumili ng ibang gamot sa labas eh. Tapos ipagawa mo na lang sa iba, labor, ganon. But, kasi ako, meron akong gamot na mga naiuwi from, from salon. Kasi, um, kasi nag-home service ako last time eh. So, may mga natira pa akong gamot dito. Yun nga yung ginamit ko sa sarili ko. And dahil wala pa naman ako, hindi pa makapag-walwal ang inyong igurot ang walwalera, ayun, nag-decide muna ako, nag-isip muna ako ng content na pwede kong gawin dito sa bahay. So, that's it guys. So, sana nakatulong ako for more. Pag may mga gusto kayong tanungin, questions nyo ba, um, open naman ako guys. Just comment down below. May comment lang kayo doon kung ano yung mga questions nyo, how to take you properly na pag-aalaga ano, pag ng hair. Pwede rin ako magbigay ng advice. Yung mga may gustong malaman, matutunan, mag-comment lang kayo guys and sasagutin ko po kayo. So, that's it for today guys. So, God bless and see you on my next video. Bye!